sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. ¿Cansado cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando. Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas. Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en YouTube. Y participa. Alimenta la comunidad terror y nada más. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito del género del terror en todas sus áreas artísticas, con especial atención a la literatura de terror, terror y nada más. Como siempre aprovechamos estos primeros instantes para dar las gracias a todos nuestros y nuestras cultistas, que a diario nos muestran su apoyo y su cariño, sumergiéndose de lleno en la creciente comunidad terror y nada más en YouTube. Recordad que vuestros me gusta y vuestras opiniones, tanto los contenidos como la zona de comentarios, son muy importantes tanto para nosotros como para el devenir futuro del proyecto. Dicho esto, estimadas sordas del horror, terror y nada más, cualquiera que sea vuestro país de origen, acompañadnos y disfrutemos juntos de un nuevo pasaje del temido y abominable Grimorio, el Necronomicon. El pasaje de esta noche se titula El primer pórtico que nos conduce a la altiplanicie de Leng. En el anterior pasaje se nos mostraba un portal mágico capaz de trasladar nuestro ser astral a mundos fantásticos en los que obtener información mediante la posesión de un habitante de los distintos lugares a los que podemos ser transportados. En este y posteriores pasajes veremos al detalle los diferentes lugares, valga la redundancia, a los que podemos ser transportados con sus ventajas y sus posibles peligros. ¿Nos acompañáis? El primer lugar ancestral que visitaremos será la diabólica altiplanicie de Leng. Vamos, no tengáis miedo, no debe ser para tanto. O bueno, puede que sí. En todo caso, seguidme cultistas y saciad vuestra infinita sed de saberes arcanos. En las tierras lejanas que están al oriente, más allá de altas montañas que se levantan tanto hacia los cielos, que según se cuenta en sus cumbres falta el aire mismo, se extienden unos altos pastizales rodeados de despeñaderos impracticables, salvo por algunas escaleras estrechas talladas en la roca. Es una región extraña, llena de misterios de los que quizás sea mejor no hablar salvo con palabras veladas. La tierra se llama Leng, en la lengua del país. Sus habitantes más numerosos son pastores de unas bestias que parecen cabras de pelo largo. Estos animales les sirven para todas sus necesidades. Su carne es el alimento principal de los nómadas. De su lana densa tejen los paños con que se visten y con los que fabrican sus tiendas redondas. Los nómadas son cortos de estatura, pero robustos de cuerpo. Tienen los pulmones adaptados a aquel aire poco denso y presenta la tez amarillenta, con ojos negros y rasgados y pelo negro e irisuto. No suelen caminar, sino que van de una parte a otra montados en caballos que no son como los nuestros, sino que son tan pequeños que los jinetes rozan la hierba con los pies tienen las crines pobladas y arizadas. Cerca del centro de la altiplanicie, sobre una pequeña elevación del terreno, se levanta un gran monasterio de piedra negra y tejados de tejas rojas, donde reside una secta de monjes de los que se dice que adoran a dioses incomprensibles y que practican abominaciones tan antinaturales y repugnantes que los habitantes de la altiplanicie prefieren no hablar de ellas y hasta evitan volver los ojos hacia aquel lugar. 
Los pastores temen a los monjes que no salen nunca de su monasterio durante las horas del día y a los que rara vez atisban los demás hombres. Los monjes son los señores de Leng y todas las tribus les pagan un tributo anual. Sin embargo, les resultan tan indiferentes las gentes y los asuntos de su reino que su influencia apenas se deja sentir, salvo muy de tarde en tarde cuando algún suceso extraordinario los obliga a intervenir para salvaguardar sus propios intereses. Se susurra que no son humanos del todo. Los verdaderos jefes del pueblo de Leng son los chamanes, que tienen gran poder en sus campamentos en virtud del terror que inspiran. Se los reconoce por las marcas azules que se hacen en el rostro cuando llegan a la edad adulta, y por un amuleto pequeño de jade verde que llevan al cuello colgado de una correa. Tiene forma de animal alado, parecido a un perro grande, con el hocico contraído en una mueca de rabia violenta. Esta piedra es símbolo de su poder y señal de su esclavitud al mismo tiempo, pues una vez se la han puesto, ya no pueden volvérsela a quitar y deben tenerla puesta aún después de la muerte, para que los cosechadores de almas no envíen a recolectores en forma de cuervos, de ratas y de otras criaturas carroñeras para que les roben los huesos, esclavizando así su esencia durmiente. Por las cercanías de los campamentos, rondan perros semejantes a los que están tallados en esas piedras. Sus largos aullidos resuenan por la llanura como los lamentos de los condenados. Esas bestias son mucho mayores que nuestros perros del desierto, tienen casi el tamaño de un hombre agachado, no tienen las alas que aparecen en las imágenes de los amuletos, pero son idénticos a estos en todos los demás sentidos. Cazan en grandes manadas, se apoderan para su sustento de los animales más débiles de los rebaños y cuando pueden de los niños y de los ancianos de los nómadas. Para tenerlos a raya no sirve la fuerza ni las armas. Solo la necromancia poderosa, sirviéndose de los cadáveres de guerreros muertos en combate y que cuando se les anima, se convierten en custodios nocturnos de los campamentos. Los perros alados de las piedras del alma son unos protectores celosos y siguen el rastro de cualquier necio que haya robado uno de estos amuletos a su chamán y lo someten a una venganza terrible. Mientras los chamanes lleven puestos sus amuletos, son invulnerables a las consecuencias de sus actos y pueden cometer impunemente cualquier desafuero contra los hombres o contra los dioses. No temen más que a los monjes del monasterio, a los que respetan a regañadientes. Son los únicos habitantes de Leng que no comen la carne de los animales de los rebaños, sino solo carne de seres humanos, que hierven en grandes calderos de cobre hasta que está tierna, y después la salan y la dejan secar para que se conserven durante sus viajes de nómadas. El pueblo llano del altiplanicie está dispuesto a pagar este precio a cambio de la protección que brindan los chamanes contra los perros y contra otras amenazas menos físicas. Si pasas por el pórtico de Leng en viaje del alma, encontrarás tu mente en el cuerpo de uno de sus habitantes, con pleno poder de controlar a esa criatura como te parezca oportuno y entendiendo su lengua y las obligaciones de su vida. Dentro de este vehículo puedes ir donde quieras y enterarte de todo lo interesante acerca de ese lugar y de su antigua historia, pues Leng es una de las regiones más antiguas de nuestro mundo y no la han afectado los cataclismos que de tarde en tarde cambian la configuración de la tierra y los límites de los mares. Es una desventura entrar en el cuerpo de un niño pequeño, pues su forma inmadura limita la capacidad de recoger información. No es posible entrar en el cuerpo de un chamán, protegido como está por el espíritu del perro alado con el que tiene trato su alma, ni tampoco se puede ocupar el cuerpo de un monje, pues los que viven en el monasterio están protegidos por hechizos poderosos. Una criatura de las profundidades contó un caso divertido que sucedió a un viajero que visitó Leng. Ese hombre fue un brujo que vivió varios siglos antes de nuestro tiempo. Pasó por el pórtico y se encontró bajo la forma de una niña recién nacida, 
en el momento en que un chamán y su aprendiz metían a la niña en un caldero de agua hirviendo. Incapaz de resistirse por la pequeñez del cuerpo de su anfitriona, padeció todos los tormentos de la muerte. Más aún, su conciencia quedó estancada en la carne de la niña después de ser cocinada esta y tuvo que pasar por la indignidad de ser desmembrado y comido trozo a trozo. Estos son los peligros de la práctica de la brujería. Por las mañanas cuando ha llovido y hay niebla baja sobre los pastizales y el sol apenas asoma sobre las líneas bajas de nubes de color de pizarra que cubren el horizonte, se puede ver la forma de una gran ciudad de grandes torres y viviendas oblongas de piedra, pero es un espejismo, pues por muy claras que sean las líneas de la ciudad, que a veces resulta visible con gran riqueza de detalles, siempre vacila y se desvanece cuando se acerca uno a ella. Los chamanes cuentan que es la ciudad de los seres mayores que en tiempo se alzó donde está ahora Leng, pero que con el paso de los eones se desplazó con los movimientos de la tierra misma hasta algún lugar remoto, muy al sur. Ellos creen que el suelo sobre el que caminamos no está fijo, sino que flota sobre las profundidades del mar, y que los vientos a lo largo de los siglos desplazan la tierra por el mar, de manera que nuestro mundo siempre está cambiando de forma, y lo que era norte pasa a ser sur, y lo que era oriente pasa al occidente. El pueblo llano de Leng venera a los chamanes, pero los chamanes veneran a Yog Sosov, el maestro de las puertas, que es uno con todo el tiempo y con todo el espacio, y que se manifiesta como confluencia de las esferas de los cielos, y brilla con todos los colores a la vez. Aprende sabiduría y venera a Yog Sosov, si quieres trascender los límites del espacio y la barrera del tiempo, y si quieres hacer largos viajes por la miriada de mundos. Venéralo si quieres desafiar a la muerte misma y vivir más que los años que te ha marcado el destino, pues Yog Sosov tiene las llaves de todas las puertas, hasta la de la puerta de la muerte. Los chamanes le rinden culto con la oración siguiente, que solo se puede traducir a nuestra lengua de manera aproximada. Ay, ay, Katai. Escucha mi grito, Yog Sosov. Por tu nombre secreto te venero. Por tu nombre verdadero te rindo pleitesía a cambio de tu tolerancia. Pronunciarlo es la muerte. Te suplico de rodillas el don de ser esclavo a tu servicio, oh pastor de los siglos. Acepta mi ofrenda de sangre, carne y huesos, y el tormento de esta alma que he encadenado para tu gusto. Libera las puertas, señor de las transiciones, para que mi voz pueda difundir la gloria de tu grandeza, llevada por las alas del Katai, que protege el linaje de mis padres. Reconozco tu supremacía, y doy fe de tu grandeza en el palacio de los juicios, que está más allá de las estrellas. ¡Ay, ay, Katai! ¡Yogsosov! ¡Ay, ay, Katai! Esperamos que os haya gustado el contenido de este programa y lo hayáis disfrutado, si es que eso es posible tratándose del Necronomicon. No olvidéis marcar me gusta y dejarnos vuestra opinión sobre el contenido que acabáis de escuchar. Suscribíos y activad la campanita marcando la opción todos, para estar actualizado cada día de nuestras novedades, tanto referidas a contenidos audiovisuales, como a entradas en la pestaña comunidad o nuestros shorts. Nosotros unidos tenemos la llave y la capacidad de llevar este proyecto y sus contenidos culturales y literarios a lo más alto o hundirlo en las cavernas infernales de YouTube en lo más bajo. No desfallezcamos, demostremos de qué piel está hecha esta comunidad, y vosotros y vosotras que aún consideráis que no somos merecedores de vuestro me gusta, o simplemente no le dais me gusta a los contenidos porque no os apetece o porque no lo consideráis útil, Permitidnos que os comuniquemos una vez más 
que sí que son muy importantes y que los necesitamos y que en este momento los pedimos con humildad porque creemos honestamente que nos los merecemos y que esta comunidad de la que formáis parte también se lo merece. No lo olvidéis, cultistas. Un me gusta es un gracias, terror y nada más. Os dejo con vuestras tareas y compromisos citándoos en el próximo contenido de terror y nada más, para pasarlo de miedo con miedo. Ah, y recordad que el próximo 3 de julio de 2021, de 10 a 11 de la noche, hora española, os esperamos para chatear y compartir un buen rato con vosotros, nuestros y nuestras cultistas. Os esperamos. Y ahora levantaos, y que el mundo os oiga mientras gritamos al unísono. Ya, yeah, ya, yeah, terror y nada más. Fang.